Hola amigos, en este vídeo haremos un práctico recolector de virutas usando un imán sin uso, algunos recortes de madera y materiales de reciclaje sin ninguna utilidad. Sígueme hasta el final del vídeo y te muestro paso a paso cómo lo hice. Y sin más demora, empecemos ya. Para este proyecto usaremos un imán extraído de un altavoz roto y que tiene un diámetro de 73 milímetros. Un trocito de chapa más pequeño que el diámetro del imán que usaremos para sujetarlo a la varilla tensora. Un tablero fino que usaremos de fondo para la parte inferior de 95 x 95 milímetros con la medida justa para hacer la caja donde irá encerrado el imán. Dos tablillas de contrachapado de 75 x 50 milímetros para dos laterales de la caja y otras dos de 95 x 50 milímetros para los otros dos laterales. Otra pieza cuadrada de contrachapado de 95 x 95 milímetros para la tapa superior de la caja. Un listón de 10 centímetros que usaremos para la empuñadura, cortado con un poco de falsa escuadra para darle algo de inclinación en el mástil. Un listón para el mástil de 70 centímetros de largo y ambos de 25 milímetros de ancho. Dos tablillas finas cuadradas de 7 por 7 centímetros y un listón de la misma medida para hacer el sistema de alineación de la varilla y que irán de esta forma. Y algunos cáncamos pequeños que usaremos para guiar la varilla tensora por el mástil. Para la varilla tensora, un alambre galvanizado, preferiblemente más bien grueso. Y un resorte o muelle suave para ayudar al sistema mecánico. Empezamos suavizando las aristas de los listones del mástil y del mango con un cepillo o lija gruesa. Para el resto de piezas no hará falta. Y a continuación empezamos a montar la caja donde irá alojado el imán con cola y tornillos. Tened en cuenta que esta caja debe tener un tamaño adecuado para que el imán tenga la libertad suficiente para moverse libremente por su interior, pero que tampoco le sobre demasiado espacio para evitar que éste vaya bailando por dentro. El tamaño exterior no importa demasiado, pero para el interior debe tener la medida justa. Y nos tendría que quedar algo así. Ahora le ponemos el fondo o tapa inferior usando la tablilla fina de 95 x 95 milímetros. Comprobamos que el imán no se encasquilla en su interior y continuamos con el siguiente paso. Ahora preparamos el anclaje del imán perforando la chapa que usaremos para fijar el imán a la varilla. A esta le hacemos una perforación en el centro lo justo para que entre el alambre o varilla tensora. A continuación, la fijamos al imán con pegamento a base de cianocrilato o instantáneo, lo más centrado posible. Este pegamento lo sujetará con mucha fuerza y quedarán bien adheridos. Ahora, con un trocito de contrachapado, hacemos un relleno para el agujero del imán, procurando que entre un poco ajustado y que no sobrepase la altura del mismo. Este nos valdrá para sujetar y mantener centrada la varilla tensora en el interior del imán. Una vez que lo tenemos hecho, le hacemos una perforación en el centro, algo más fina que la varilla tensora, así la podemos meter a presión y que se quede bien ajustada.
Cuando tenemos la pieza terminada, la sujetamos con pegamento instantáneo al interior del imán y ya lo tendríamos preparado para montarlo en la máquina. Ahora montamos el mango en el mástil, a este lo sujetamos con un tornillo largo y bien encolado. De esta forma ya no se moverá. En el paso siguiente le hacemos una perforación en el centro a la tapa superior para pasar el alambre o varilla tensora. El diámetro del agujero debe ser más bien grande para que la varilla se pueda deslizar suavemente. Y una vez que lo tenemos hecho, marcamos la ubicación del mástil en la tapa. El mástil debe quedarse a unos 2 milímetros del agujero de la tapa para que luego coincida con las anillas metálicas. Tener en cuenta que el agujero de la tapa debe quedar por debajo de la empuñadura y no al revés. Cuando la tenemos en la posición correcta, la fijamos con colas y tornillos. Y nos tendría que quedar de esta forma, con el agujero por debajo de la empuñadura. Ahora ponemos los cáncamos a una distancia prudencial todo a lo largo del mástil. Luego, si falta o sobra alguno, tiene fácil solución. En el siguiente paso, hacemos el sistema de alineación. Al listón de 7 centímetros, le hacemos un agujero por el centro de unos 6 o 7 milímetros para usarlo de guía y que la varilla pueda correr libremente por su interior. Una vez hecho esto, formamos la pieza pegando las tablillas de 7 x 7 centímetros al listón que acabamos de perforar con cola y clavos. Tener la precaución de no clavar sobre el agujero del listón para que luego los clavos no asomen por dentro y puedan entorpecer el paso de la varilla tensora. Y tendría que quedarnos de esta manera. Y ahora hacemos el gancho en la varilla tensora. Marcamos unos 10 centímetros desde la punta y usando un listón del mismo ancho de la empuñadura le hacemos la curva para pasar el dedo. Tratamos de dejarlo lo más recto y paralelo posible y comprobamos que el dedo pueda trabajar de forma cómoda. Con la curva ya hecha, pasamos el alambre a través de los cáncamos hasta la base y la hacemos pasar por el agujero de la misma y comprobamos que corra con suavidad. Con la varilla ya en su sitio, ubicamos la mejor posición para el sistema de alineación y lo fijamos al mástil con tornillos. Yo en este caso le he dejado 11 centímetros desde la parte superior. Y debería funcionar de esta manera. Ahora buscamos la mejor posición para la mano, o mejor dicho, el dedo, que pueda tirar con comodidad y además que tenga recorrido suficiente para desplazar el imán de arriba a abajo. Una vez en su sitio, medimos la profundidad de la caja, en este caso 5 centímetros, y cortamos el alambre a esa medida. Y ahora, con el resorte en su sitio, 
lo acoplamos al imán con una gota de pegamento y a presión. De esta forma se quedará bien seguro. El resorte o muelle no hace falta que sea de mucha fuerza, solo con que pueda con el peso del imán será suficiente y hará su trabajo sobradamente. Una vez que la varilla o alambre haya llegado al ras de la madera, pues ya estaría donde debe estar. Y el mecanismo debería trabajar de esta manera. Ahora lo montamos en la caja y ya lo tendríamos mecánicamente terminado. Ahora si se quiere, le damos una mano de pintura, barniz, aceite o lo que se prefiera. Yo en este caso le estoy pintando con esmalte sintético amarillo. Y para finalizar le voy a poner un mango con un trozo de hidrotubo que me quedaba de un trabajo anterior y así al menos será más cómodo de usar. Problemas encontrados y soluciones. Al tener la tapa inferior sujeta con tornillos, algunas piezas se quedaban pegadas a estos, debido a que se magnetizaban por la proximidad que tenían con el imán. Pero para eso tengo un par de soluciones posibles. Como primera opción, poner solo un tornillo en cada esquina, lo suficientemente lejos del imán, para que no se magneticen. Y una segunda opción sería quitarle los tornillos y ponerle tubillones de madera. Aprovechando los agujeros de los tornillos, le he puesto estos palillos con cola y el problema se ha resuelto por completo. Ahora ya los materiales, por más finos que sean, se despegan perfectamente y el fondo se queda completamente limpio. Por lo demás, todo el resto del sistema mecánico funciona perfectamente como era de esperar. He preparado algunas piezas de distinto calibre y peso para que veas cómo funciona. Puede con piezas muy pequeñas hasta con recortes de metales sin ninguna dificultad. Con este artilugio casero ahorrarás mucho tiempo barriendo virutas y sin duda te ayudará mucho en el taller. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que pueda servirte de inspiración para hacer el tuyo propio. Si el vídeo te ha gustado, dale a like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y comenta que me gustaría mucho saber qué te ha parecido. Un saludote y nos vemos en la próxima.